Who is Jesus? For 2,000 years, people have been asking this question. Jesus himself even posed it to his followers. Who do you say that I am? Some say he was a historical figure, a man, a carpenter from Nazareth. Others say he was a prophet sent by God. Still others say he was a philosopher or a moralist or a religious revolutionary. Some even say Jesus was a myth. But what does the Bible say? Als zij zo lekker om vanavond met jullie te kan gezellig zo die amazing nieuwe reacties die jullie zo pas daar zo gezien het met die naam fully man en fully god. Nou, dit is obviously Jesus. En dan hoop ek, soos wat die familie nie is nou net gespeel het, en ek net die speakers gehoor het, hoop ek nie die is, was nog heel tyd afgedeerd in die hele dienst nie. Was dit? Was dit aan? Ek is so dankbaar daarvoor, want dit sy nou nog ons interessant gewees het. Um, net gegou, ek besef als een paar studenten terug, en is lekker, en ek sien ook een klomp van ons studenten wat nog nie terug is nie. Um, gelukkig is record ons, uh, ons preke, en ons wil graag hier die reeks waar ons thans bezig is, as een pakket actually ook online beskikbaar stel. So, as jy die tjommie het, wat jy weet, eindelijk hier die vanavond wil sien, of tenminste die journey waar ons bezig is, vir die volgende 6 weke wil volg, asjeblief, sê vir hulle, hoor die, gaan check het uit, gaan check ons YouTube channel, moet nou nie daar oorwees wat denk jy kan by die huis bly, of uh, in die koolshuis bly, en nie kerk te kom nie, want moet nie waar nie die preke gaan anyway, online is, dit is nie die gedachte van dit nie, want kerk kan nie gevoel word op een YouTube video nie, en ek denk die laaste twee jaar het dit vir ons gewaas, want hier sit jylle, en vir hoe lang kon ons dit net online kyk tydens COVID lockdown, so daar is een rede hoekom ons kerk het. Ons het um, so rik terug, rarig besef, ons sal vooral in ons aandiens, en <coughs> ek wil seker maak om al verstaan dat, wanneer ons praat van ons aandiens, ons nie net wil verwijs na studenten um, noodwendig nie. Hier so is een klomp van ons wat hier so sit, wat nie meer een student is nie, wat dalk al werk. Dan is hier een paar mense wat ek sien, wat verseker nie meer een young adult is nie, wat al een bykie meer adult as young is. So daar is ons een weie spektrum in ons aandiens van verskillende ouderdomme, en so nou en dan mag ons dalk verwijs na jy as student, of waar jy bezig is in examen, en dis bloot net omdat de primaire focus van ons aandiens vir so lang aan uh, studenten was. Maar dat ons rechtig wil ook probeer om die young adults in te trek, en seker te maak jylle, word nie vergeet nie, want uh, jylle is natuurlijk ook belangrijk, en elke student wat hier sit, is oor een paar jaar hoopelik, as alles goed gaan, ook een young adult, wat nie noodwendig meer swat nie. En ons het rarig gevoel, ons wil met een of ander preekreeks, of een of ander kursus, of iets, wil ons een honger, of een belangrijkheid, of een passie, vir die woord, losmaak. En dan word het die bybel, my B-I-B-E-L, en lekker in haar rijmpie, wat my van God vertel. Jy kan dit geloof wat die woord sê so, my b i b j l Dat is mooi, nee? Jy sê, ek moet een worship leier word. Jy weet, want die oomlik wat ons die woord bybel sê, en ek wil nie negatief praat nie, maar dan is, dan voel het vir my soms, as jong mense het ons al vir, oh. Nee, jy kan nie dit sê nie, ok, want dit voel al vir soos een slep, Dit voel half soos, wanneer jy hoor, as jy, as jy hoor iemand sê, spandeer tyd in die woord, ouwens, dan is al die stemmiekie wat sê, jy is jou hypocrit. Want hierdie ou project het, maar ek weet, jy gaan het jy omdat ek nie die week doen nie. En ook is al van ons wat, wat rarig op een plek is, waar ons voel, jy ons, ons spandeer tyd in die woord, ons maak tyd daarvoor, maar jy weet dat, jy dit nie so baie doen, soos jy graag wil noodwendig nie. En wanneer ek tyd spandeer by een van ons kursus, is soos Discovery of Radiance, dan kom ons nog ons achter, dat daar het, het is amper een generatie van, van mense wat, wat of so doof is, vir lees die bybel, of spandeer tyd in die woord, en dit het al vir die geestelike eelt gehoor, en wanneer jy dit hoor, dan voel jy eindelijk net inadequate, want jy weet, jy doen dit nie genoeg nie. So ons het in die reeks, en eindelijk maar in die volgende seizoen, want ons wil een klomp reeks in die volgende jaar, tenminste baseer op die principe dat ons een paar bybelboeken wil saamgroepeer, dit wat relevant is, ons gaan nie net in Genesis en Openbaring saam doen nie, uh, maar ons wil bybelboeken saamgroepeer, wat sin maak, wat min of meer die doel of boodskap of funksie gehad het, en dan wil ons probeer om ons reeks daar aan te koppel, en jou te bemachtig om een passie vir die woord te ontwikkel. 
Ons wil jou bemachtig, ons wil die selgroep, as jy in een klein groep of een, groep of een selgroep, of saam met een paar vriendinnen of vrienden, die die wil doen, dan wil ons seker maak, dat jy morgenochtend as jy wakker word, iets in die hand het, wat jy kan sê, wow, ek, het, ek verstaan actually bykie waar hierdie gaan, en hierdie gaan my moute weid, en die passie kom losmaak, om tyd in die woord te spandeer, en so kan ons a, a healthy habit kweek, van tyd in die woord. So, eerstens wil ek vir jou hierdie bekend stel, en die ouds wat Discovery doen, sal hierdie baie keer gehoor het, maar hierdie is The Bible Project. The Bible Project is an incredible YouTube channel, obviously op YouTube, um, wat elke boek van die Bible omtrent gaan het en gaan in an awesome animated videos gaan opdeel het, om te verduidelik wat daar staan, uh, hoe dit opgedeel word, wat jy context het, want baie keer vat ons die Bijbel en ons begin lees, en ons begin het in een vertaling lees, Afrikaans, want ek het Afrikaans groot geword, en ons trek so by vers 3, en ons, ek het al klaar eindelijk nie geweet wat ek nou lees, jy denk jy doen, maar jy, mis voel so al, en dan een paar verse verder, voel my mens al klaar bykie verwaad, en dan doen jy nou maar net hierdie, want dit is erg belangrijk. En hierdie ouwens het gegaan in die amazingste videos van themas in die Bijbel, van die Bijbelboeken, en, en ek kan het sê, hierdie is rarige betrouwbare bron, ek het nog niks van die goeders gesien wat ek gevoel het, oeh, dit is dodgy, dit is rechtig goeie content, goeie theology, uh, wat jou kan bemachtig, en ons wil graag in die volgende seizoen, wanneer ons praat oor fully man en fully God, wil ons uh, wekeliks videos upload, um, of tenminste share op ons Facebook en Instagram, wat jy kan gaan volg, en jy kan maar weet, die video gaan connect aan dit waar ons zondag gepraat het. En jy kan maar weet, wanneer jy dier die evangelies bijvoorbeeld gaan praat, of gaan lees in die volgende paar weke, dan gaan jy weet, ons gaan haar preek, dit gaan vir jou context gee, jy gaan excited wees, en dan gaan haar die amazing content wees, wat jy gaan help, om tyd in die woord te spandeer. So, wie is excited? Yes, nee, as hy, woe, hein is excited vir julle allemaal. As enig iemand nie excited is, nie gaan kry een bykie by hom. So, dit is die context uh, van wat, wat ons gaan doen vir die volgende uh, paar weke. Ons wil in die reeks focus op die evangelies van Jesus Christus. Nou, eerstens wil ek jou vraag, moet asjeblief nie jou een bybelvertaling vat en probeer dat dit jou excite nie. Vat tenminste een Engelse vertaling, iets soos die TPT of die ESV, wat net een bykie uh, nader is aan die oorspronkelijke betekenis van die goeders. En, en lees so'n bykie parallel, lees bykie in die ene en dan lees jy weer bykie in die ander ene en dan vergelijk jy met wat al staan saam met die amazing hulbronne wat ons jou wil gee. Wanneer ons kyk na die woord, en dit is waarmee ek vanavond wil begin, voordat ons net in hierdie inspring en gesels oor die vier evangelies van Jesus Christus, met ander woorde Matthäus, Marcus, Lukas en Johannes. Voor die van julle wat nie weet nie, dit is die evangelies. Dit is vier stories van Jesus' leven, van dat hy gebore is, en hoe sy leven was, totdat hy gekruisig is, totdat hy weer opgestaan het, en opgevaar het, het. wel nee, daar skakel ons omtrend oor na handelinge toe, maar min of meer daar so, dit is sy leven op aarde, as mens op aarde. Dit is wat ons die evangelies noem. In Engels is het the gospels. En ons gaan dan een beetje uitkom, net rondom die raamwerk van die, van die evangelies. Maar van nou, wil ek net eerst eens die vraag kom vraag. Wat is die woord? Want dit is een van haar goeders, jy weet, want tyd in die woord, die Heerse woord. Jy weet, Godse woord sê, en dan moet een mens nou op aandag staan en ja, amen, dit is, dit is die waarheid. En is een van die goed dat ons daar al so baie gehoor het, dat as ek meeste van die mense wat ons mee dagelijks te doen, ek krijg gaan vraag, hoorief, sê gaf vir my, wat is die woord van God? Dan gaan het, bybel, my b i b e l Want dis min of meer, as ons het rarig moet afwater en eenvoudig maak en al die kracht wegvat, wat dit is. Is een boek, met papier, met ink op, Hij is geprint dier die printer wat al die ander boeke print. Hy is een bykie dikker met bykie meer woorde en had al bykie meer kopies van hom verkoop in die wereld as meeste ander boeke. Wel, as enige ander boek. Maar die rede hoekom ons soms nie een passie het vir wat die woord is en, en om, te, om, om tyd aan die woord te spandeer nie is omdat ons nie noodwendig altyd herinner is aan wat is hierdie concept van God. Godse woord. 
hierdie bybel, hierdie, hierdie ding wat mense sê, ek moet lees. En as ek het lees, dan voel het vir my so half, ek kan het nie mooi verstaan nie, maar tenminste het ek, ek tenminste my een hoofstuk vir die dag gelees, so, jy mult die papie. Ek wil ons gegevat na Johannes 1 vers 1 tot 15. Nou, dit is een van die evangelies, dit is die evangelie van Johannes. So mense, ek dink die heel eerste woorde van iemand wat eindelijk nou vir jou gaan sê luister, die amazingste mens wat al ooit geleef het, Jesus Christus, wat vir jou son is gesterf het en alle ander awesome goeders. Mense, ek dink as jy het so een story begin vertel, dan sal jou eerste woorde nogal significant wees. Jy, jy wil nogal sy intro skep. Jy, ek bedoel, vir alles in my spreek ook, jy wil tenminste die intro moet een bykie, oef, ek wil meer hoor. Het moet context skep vir alles anders wat na hierdie vers kom. En Johannes skryf die volgende. Hy sê, in the beginning was the word. So, denk gaan gaan, waarmee begin Genesis 1? In die begin. Was die aarde dol, woes en leeg en ek weet nie wat alles nie. En nie soos die eerste vers van een van die stories van waar die Nieuwe Testament begin, en hy begin met, in the beginning was the word, met alle woorde, hy vat ons terug na die skepping toe, hy vat ons terug na Genesis toe, hy kom sê, alles wat tussen en gebeur het, is great en is nice en is mooi en alles, maar voordat ons verder gaan, voordat ons hier die story van wie jy is, en wie God is verder vat, kom ons gaan gauw terug Genesis toe, en onthou net gauw, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, en wacht nou een bykie, en een bykie, hoe kom hy saam met is, dit. he was in the beginning with God, all things were made through him, ok, so nou, het die woord, het nou een mens geword, o, nou gee ek het eindelijk weg, daar die woord nou, het nou iemand geword, want hy sê, all things were made through him, so it's not a eat, and without him was not anything made, that was made, in him was life, ons praat nog van die woord hier so, and the life was the light of men, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it, ek wil ons gegevat net na die woord, the word, want ongelukkig is, Afrikaans is baie limited eindelijk, ek bedoel, vir elke Engelse woord, vir elke vijf Engelse woorde is al een Afrikaanse woord, en, en as jy denk, dis echt, dis omtrend door die vergelijking is tussen Engels en die Grieks of die Latijns, ek bedoel, daar is ons een woord, en dan moet die mens omtrend ten Engelse woorde, en net om dit te begryp, en wanneer hulle dit vertaal, en hulle sê net, in the beginning was the word, dan kan dit ook vir ons bykie sin maak, maar dit maak nie sin, tot het ons gaan verstaan, dat die woord wat daar gebruik is, in die oorspronkelijke geskrewe, is logos. In the beginning, was the logos, logos. En as ons die woord logos gaan vat, en ons probeer om een bykie vir Engels en verstaan wat hy oorspronkelijk beteken het, dan is het the living expression. As jy dalk a message of a passion translation gaan lees, wat baie keer, baie akkeraat is tegen die oorspronkelijke geskrewe, want hy is nog, jy sal sien, hulle, hulle verduidelik nog ons baie. Dan sê actually, in the beginning was the living expression, and the living expression was with God, en, 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 en. Hans, wie is die levende uitdrukking van God? As ons moet dink dat God in die jimmel is, en God in die aarde geskep, en hy het op een punt gekom waar hy gesê het, ek gaan nou een levende uitdrukking vir julle gee, wat uit my uitkom, wat uit my asom uitkom, wat, wat met my was, wat, wat ek is, wie is dit? Dit is Jesus. Dit is Jesus. Wanneer ons die woord lees, jylle, dan moet ons verstaan, dat ons is nie bezig met iets wat ons moet laat beter voel nie. Ons is nie bezig met iets wat, wanneer ons het lees, dan, dan voel ons een bykie meer positief nie. Ons is bezig met Jesus. Dis die meest akkurate uitdrukking van God, wat ons ooit kan beleef is Jesus en is sy woord. Ek wil gegoed terug gaan, net nou die concept van, all things were made through him, and without him was not anything made, that was made. 
as ek en jy die kroon van die skepping, as God het die aarde geskep, en baie keer, as ek eers lees hoe mense geld en samen vir dolfijne en alles, en denk ek, is dis rarig awesome en dis great, en, maar jylle dolfijnkies en kaikies en hoinkies wat geskep is, is nie die kroon van die skepping nie. Het jy al ooit daaran gedink dat God het nie die aarde geskep en gesê, joh, hier koort nou iets op die laatste dag, en toe sê ek, ah, tjerry op die koek, kom ons maak die mens nie. God het besluit, luister, ek wil iets skep wat in my beeld gaan wees, maar kom ons design eers die plek waarin die persoon gaan wees. Kom ons maak die, die water en die berge en, die, en al die amazing goed, kom ons skep die kijkies en die dolfijne en al die oulike windwinkies wat sy naam Basil en Fennel is en wat al so in Queenswood bly. Kom ons doen het, kom ons, kom ons maak al die nice goeikies dat as mense op staptoere gaan, dan sien hulle die varings en die bome en die water valle en dit alles vir die kroon van die skepping, wat ek en jy is. En as hierdie vers sê, niks was geskep dier, sonder om het dier om te skep nie, en ek en jy is die kroon van die skepping, hoeveel te meer moet ek en jy vandag verstaan, dat die woord is die degelijkste uitdrukking, wat jy ooit kan teekom, van wie God is, en wie jy is. Die woord is nie iets wat ons, wat ons voel ons moet bykie tyd spandeer nie. Die woord jylle is daai ding wat ons moet doen, want sonder dit gaan ons nie weet wie ons is nie. As jy wonder hoekom ons wereld is waar is, as jy wonder hoekom jy sekere artikels lees van wat met kinders aangevang word en wat mense in hulle levens doen, wat die terrorisme en al wat goed, enige iets wat afbrekend is in ons wereld is omdat die mens nie weet wie hy is nie. God het die mens perfect geskep in Genesis. En sonde het gekom en het die beeld kom verwrong, het die beeld kom wegvat en, en het was nodig vir Godse woord om te kom, wat een lig in die duisternis is, soos wat Johannes 1 vers 1 tot 5 sê, om hy nie te kom wees wie ons is. Die woord is die beste users manual vir jou, wat jy ooit kan kry. Ek het laas jaar, klomp goed geërf by my pa, my pa so lede laas jaar, kry massive toolbox, net al jyne so sorry, ek moet al keer een vriend oor en hoi, om my te help om die ding te skyp. O, lekker kyr, o, help my gaan met die toolbox. Ek kijk hier nou my gaan. <laughs> maar as rare geswaar ding, is so een trommel, en daar is ons net die kruisieste goed daar binnen in. En ek het al een tool so uitgehaal, nee, maar het lyk soos, jy weet, hierdie mannetjies wat jy, of hierdie, hierdie glaskassies wat al op een stadion by die piek en pijs wees, was, en die dinkie wat gesweel het, was, en dan moet jy nou een beerkie vang. Nou die ding wat in die toolbox was, lyk soos die ding wat die beerkie vang onderstel was om te vang, want jy het nog nooit gevang nie. En ek is soos, ja, yeah, dankie pa en sy alwezigheid, hier is redelijk awesome, maar ek weet nie wat het is nie. Yes, ek het al weird goed met die ding probeer, he. ek het al weird probeer mic shift goed te doen met die ding, maar hy werk eindelijk vir niks, is hierdie incredible ding met die amazing kapasiteit, en ek het al iemand gehad wat al was en gesê, Jesus, het jy een van die, wat, wow, dit is amazing, ek sê, ja, hoe het hy weg is, ek weet nog steeds nie wat het is nie, ek weet nie my werk, ek weet nie wat, wat om al mee te doen nie, totdat iemand een keer achterop in my was, en sê vir my, oe, jy het een bering poeler, Ek sê, ja, beringpoeler, wat stuk. Nou, ek weet nie precies wat dit doen nie, maar dit het iets te doen met de bering wat gepoel word. <laughs> As jy werk aan een kar en jy moet berings vervang, dan blijkbaar kan jy nie die bering sommer net uithaal nie. Dit is nie iets wat jy, kom, en hy, kom die bering uit. Jy moet nog ons moeite doen en die specifieke tool was gemaakt om die bering daar uit te trek. Maar sien, as ek nie iets het wat van my sê, luister, hierdie is wie jy is, hierdie is waarvoor jy gemaakt is om te wees nie, kan ek die amazingste skepping onder die jimmel wees, wat God in sy beeld geskep het, met die oosomste kapasiteit om mense gezond te maak, om een licht in die duisternis te wees, om absoluut een legend te wees op die campus waar jy swaad, om een legend te wees by die werk waar jy werk. As jy verlof is aan heil allemaal, want jy is nie daar nie. Jy kan die awesomeste mens ooit wees, as jy nie weet hoe om het te gebruik nie, en jy weet nie wie jy is nie, is dit alles verniet. 
En jylle, dit is hoe een leven lyk. As ons nie Godse woord vat, en het internaliseer nie. Die challenge is wel om, om hierdie woord in ons leven in te bou, moet ons het kan verstaan. En ek denk dit is wel meeste van ons uitdaging kom. Kom ons wees eerlijk, ek, was, ek het al baie keer vir al hoerskool menigte pogings gehad wat ek sê, jyre, hier gaan ek, bid, jyre, dankie, jyre, 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 gooi die bijbel, poef, oké, okay, hier gaan ons. En een week later, ach, nie wat, ek denk ons krik het op. <laughs> Want ons begin op een random plek en ons, ons trek al weg en ons weet nie eindelijk wat ons lees nie en ons het nie net weinig iets wat ons help daarmee nie. Ek denk die beste plek om te begin, en dalk is jy iemand wat gereeldheid in die woord spandeer, maar dalk is jy die persoon wat van ons sê, yes, weet jy wat, hier is dalk een goeie tijd vir my, om hierdie af te skop. Maar wil ek vir jou sê, kom ons begin by die begin. En die begin is nie Genesis nie. Die begin is Jesus. En dis waar ons kom by die hele gedachte van, van die verhaal van Jesus, die hele concept van fully man, fully God. Die evangelies Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes is, is die verhaal van Jesus vanuit verskillende persoene sy, sy perspektief aan. Obviously Johannes, ach Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dit is alle name obviously geweest. Ach, kom ons maak hulle die mekaar, <laughs> Johannes. Ah, oh, Pieter, dit is funny. Dit is nie wat hulle gedoen het nie, dit is actually die persoon sy naam. En die evangelies is die begin van my en jou en die begin waar ons moet begin omdat dit die goeie nies is van Godse restauratie plan wat in werking begin tree het van dat die mens sy beeld verloor het in Genesis. Of jy sê die hele oud testament is great en is awesome en is die amazing stories maar moet asjeblief nie begin om by Genesis die Bijbel te lees nie, want jy gaan by die derde boek van Genesis kom, dan gaan jy lees en ja, vet was die boetie van dit en die ouma van daai en het, dan sê jy net soos, hoe maak jy, hoe maak jy die, en, en elke van die goed is belangrik en, en as die rede hoekom God het in die Bijbel gesit het, maar, maar dis nie waar ons moet begin nie. Die belangrikste ding vir my en jou om te verstaan is dat die mens het sy beeld verloor en die hele oud testament is eindelijk maar story op story op story van hoe God wees en hoe die mens eindelijk maar bewys dat hy homself nie kan red nie. Dink ek gaat daar oor. Oud testament, Genesis, God maak vir Adam en Eva, woe, jy, het is in die volkies, hulle noem hulle name, jy is een leeuw, jy is een hondje, jy is een dit, dat, oh, sonde, god, oh, gaan hulle. Nou, ek hier, hier kom nog, ok, ons gaan nou die hele mens dom wipe met water, hulle kan nie swem nie, so, hulle het nie genoeg tyd gehad om te swem nie, hier kom die water, nieuwe story, ons begin oor, Noag, woe, in die eerste deel van Noag vir hulle al klaar, want toe sy dronk al op die, op, die, op die strand, en ek weet nie wat alles met sy kinders aan het om aangevang nie, maar weer eens, vir hulle helemaal, het een rikkie daarna, hier kom David, David, woe, yes, amazing, dan sê die, dan sê die woestijn, en dit is net oor en oor, die amazing volk, wat die Heere geroep het, wat, wat die Heere ekoop, en hy geef hulle goed is, en hy bewys gins en genade tegen hulle, en hy sê, ja, yeah! en hulle neek het eindelijk maar net op. Totdat die restauratieplan van God intree, waar hy sê, hier stier ek my sien. En sy amazing leven, omtrent 34 jaar, van Jesus' lewe, word opgeteken in Matthäus, Marcus, Lukas en Johannes. Nou, as jy sou begin hierdie week om Matthäus, Marcus, Lukas en Johannes te lees, dit is nie allemaal van hulle is baie lang boeken nie, Lukas is een bykie langer, want Lukas was een, hy het bykie OCD gehad, hy sê ook in sy eerste paragraaf, sê, luister, ek het die mees, hy brek ook een bykie, hy sê, ek het die, die volmaakste en mees voltooide weergave van Jesus' story geskryf, Ek imagine net, Matthäus, hulle is, ok, fine, maar, pff, jy krij dit, doeksleerling, <laughs> jy weet, so, eerstens, wanneer jy begin met Matthäus, Marcus, Lukas en Johannes, sal jy sien, elke begin min of meer op een ander plek, nie allemaal begin met, en, daar was een engel, wat vir Joosef gesê, nee, van hulle begin, heel wat later, by Johan, ach, een bykie vroeger, met Johannes die doperse story, en van hulle begin weer een bykie, a bykie later, later in Jesus' leven. En jy sal ook achterkom na die stories, by p- die keer praat Lukas oor dit, en dan sien ons in Matthäus' story, hy praat nie as daarvan nie. 
En dan lees ons weer bykie hier iets in Lukas, en dan sien ons maar, hoekom sal Johannes niks sê hier nie? Ek bedoel, sien nog ons een amazing moment hier, hier. Maar dan moet ons ook verstaan, dat elk ene van hier die boeken geskryf is, door verskillende mense, vir verskillende redes, en elk ene het een unieke persoonlijkheid gehad, en het al die soese dinge op verskillende maniere ervaar. Ek weet of jy weet nie, maar as hulle mense arresteer, en hulle sit hulle in verskillende kamers, en hulle begin hulle ondervraag, is een van die dodgieste of eerste tekens van dat hierdie ons bezig om, is om te lieg, is as elke in sy story precies die selfde is. So was meneer, dit was uh, min of meer 10 voor 10, to, uh, 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 meneer, so is, hoe, hoe kan het so perfect wees? En baie atheiste sê wel die feit dat die evangelies van Jesus so baie keer nie 100% precies die selle is nie, is een teken van dat het feik is. Maar het is nie, dit is actually juist het teken van hoe authentiek hierdie is, want hier is vier mense, soos ek en jy, wat Jesus beleef het, op een sekere manier, en dit wat vir jou uitgestaan het, is soos, bro, vir jou was het cool dat Jesus water en wijn verander het, is, wat? Water en wijn? Vir jou is het soos, nee, die vissies en broekies is baie oulik, en hem skuim. Alkeen is anders, en alkeen dien een ander doel, maar die onperfecte stories kombineer eindelijk om vir my en jou net te wees oor hoe amazing hierdie Jesus is. Matthies, Marcus, Lucas en Johannes word ver, na verwijs as die evangelies. Is die goeie nies, evangelio, is die Griekse woord, wat vertaal word as die goeie nies. Maar jylle, ek wil vir jou sê, dit is net goeie nies, as jy verstaan dat dit goeie nies vir jou is. As ek by jou kom en ek sê vir jou, yes man, ek het, ek het vir jou sikke goeie nies. Jy kan nie glo hoe goed hier die nies is nie. Jy sê, vertel, vertel, en ek sê vir jou, ek het een nieuwe huilaks gekry. Jy gaan sê, nie he, dis net nies. Dis vir jou goeie nies, maar dis nie goeie nies vir my nie. Vir my is dit net nies. Want het het nie implikasie op jou nie. Jy sien, wanneer ons die evangelies vat, en ons, ons leesman het dier dit, en ons, het let, oh, is een nice story, water en wijn, oeh, pissies en broeikies, ja, en ons verstaan nie, maar luister, dit wil dier jy tans gaan, hierdie is die Jesus, wat sê, hierdie goeie nies, wat hy gedoen het daar, elke, elke wonderwerk, wat hy daar so gedoen het, daar waar hy die blinde laat sien het, daar waar hy die tollenaar geroep het, om een van sy disciples te wees, daar waar hy geslaan is, daar waar hy opstaan uit die doodheid, daar waar hy al die incredible goeders doen, Doe hy dit vir jou. Dis dan wanneer het goeie nies is. Dis dan wanneer ek en jy kan sê, weet jy wat? Hier is nie net, hier is nie net een boek nie. Hier is nie net een bybel met een paar versies en een paar bladseie en er is half effort om tyd aan te spandeer nie. Hier is wanneer ek besef oor die man. Hier is sê iets oor wie ek is. En as ek nie hierdie gaan verstaan nie, gaan ek een bering poeler in een toolbox wees, en niemand kan my gebruik nie. Vir die mense wat online kyk, ek het nou my baie context daarvoor geskep. As jy nie gaan verstaan, wat die woord van God, betrekking het op jou leven nie, wil ek vir jou sê, jy gaan aan die einde van jou leven kom, jy gaan jou awesome uitblaas, en jy gaan dink, wat dit was nie baie speciaal nie. Dit was maar eindelijk useless. Want ek wil vir jou sê, die beringpoeler in my toolbox is baie useless. Ek weet nie om te gebruik, nou nog nie. Hy gaan al le, ek hou my net as my paas in, maar hy gaan al bly, hy maak my toolbox zwaar, dis wat hy doen. Hans, jy kan dit nie bekostig. Jy kan dit nie bekostig om een leven te leef wat jy nie verstaan wie God is, en wie jy is nie. En jy gaan nie op enige ander plek uitvind wie jy is. Jy gaan het nie in een Cosmopolitan magazine kry nie. Jy gaan het nie op Disney plaas, jy gaan het verseker nie op Disney plaas dees daar kry nie. Jy gaan het nie tussen jou vriende kry nie. Hoor het ek vir jou sê, jy gaan het nie kry by die man met wie jy trouw nie, girls. Die enigste plek waar jy het gaan kry, is by die woord van God. Ek wil jou, ek wil jou so graag uitdaag om hierdie geleentheid te gebruik. Band, jylle kan opkom. As jy daar een is wat, ek vermoed is nie net een nie, ek denk ons is een klomp, ek sluit myself daarby in. 
Ik zei, luister, ik wil ook, ik wil ook bij hier, hier die nieuwe ding draai. Ik wil ook, ook van morgen af, wil ik even in hierin zitten en zeggen, hier, hier is voor mij belangrijk, hier is wie ik is, ik wil tijd aan spandeer. Dan wil ik een vrouw met die geleentheid te gebruiken. Wees actief betrokken bij dit wat ons wil doen in die volgende season hier bij Dokse Dijen Wonderboom. Moet alsjeblieft nie dat hier nie net een plek is, want toe jy kom op een zondag aand, dan is lekker of jy voel skuldig as jy nie, die was nie. Ek wil die vrouw actief deel te wees van dit wat ons voel, die heren ons meer lei, met wat ons met die groep mense wil doen vir een seizoen. En as jy niemand het om wat saam met jou hierdie doen nie, vraag al die vriendin en sê van, hoor jy so, yes, by my kerk doen ons hierdie, wil jy hierdie dag vir 6 weke saam met my doen, ons werk die reë van gelis, ons maak bykie moeite om die content te verstaan, en sovoorts. Kom ons doen dit saam. Kom ons word geken as een generatie, wat een passie vir die woord het.